professionally how you employ is very very important it is not only buying an equipment but using that equipment properly. हेलो एवरीवन वेलकम टू डीएफआई लाइट स्पेस आज जो है हम जो अभी रिसेंटली दो दिन पहले जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज का हमारा टॉपिक है अलेज्ड पाकिस्तानी क्लेम ऑफ ए इंडियन प्रोजेक्टाइल व्हिच वाज ट्रैवल 124 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तानी बॉर्डर इन पाकिस्तान और आज हमें इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ज्वाइन किया है निंजा मंकी ने जो अभी दिल्ली में नहीं है वो तो आज हम इस पॉइंट पे डिस्कशंस करेंगे और आप सब लोगों के सवाल भी लेंगे तो निंजा अगर आप सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर दें माइक के लिए तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस जब तक निंजा रिक्वेस्ट डालते हैं तब तक लेट्स रिकैप द इवेंट्स दो दिन पहले जो है शाम को एक न्यूज आती है कि कोई यूएवी या कोई मिसाइल या कोई प्लेन जो है वो पाकिस्तान में आ, गिर गया है और कुछ एक उसकी फोटोग्राफ्स आती हैं उसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है सब लोग स्पेकुलेट करते हैं हमने भी ट्वीट किया था कि ये कहीं कहीं पे जे टेन सी तो नहीं है इस तरह की चीजें हुई थी उसके बाद धीरे धीरे वीडियोस आनी शुरू होती हैं उसके बाद कुछ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में कहा जाता है कि उनका अपना प्लेन गिरा कुछ ट्वीट्स ये कहते कुछ न्यूज़पेपर की न्यूज हेड न्यूज आर्टिकल्स कहते हैं कि ये पीएफ का नहीं है पर पाकिस्तानी आर्मी का है कुछ ये कहते हैं कि पायलट जो है वो सेफली लैंड हो गया था और बाकी सारी चीजें फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहती उसके बाद पीएफ कहते हैं कि ये हमारा नहीं है पाकिस्तानी एयरफोर्स जो एविएशन विंग है वो भी साइलेंट ही है उसके बाद कुछ ट्वीट्स वगैरह भी आती हैं लाल टोपी भी कुछ ट्वीट्स करते हैं उसके बाद अगले दिन करीब 26 घंटों के बाद डीजीआईएसपीआर एक जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि इंडियन साइड से कुछ 124 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके एक प्रोजेक्टाइल जो है वो पाकिस्तान में आया और वो ये उनके पीएफ वाले कहते हैं जो कि हम इसको इंडियन साइड में 100 किलोमीटर पे ट्रैक कर रहे थे जो 40,000 फीट पे उड़ रहा था उसके बाद ये इंडियन साइड से राइट टर्न हो करके ये पाकिस्तान की तरफ आता है और जहां तक जो वो कह रहे हैं उनकी बात पे अगर थोड़ा सा भी विश्वास किया जाए तो ये उसको ट्रैक कर रहे थे और वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा था जिसमें वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक टू से लेकर के मैक थ्री कहते हैं और वो धीरे धीरे उड़ नॉट धीरे धीरे वो करीब करीब सिक्स मिनट्स की उसकी टोटल फ्लाइट थी और थ्री मिनट समथिंग का जो टाइम था वो पाकिस्तान के अंदर उड़ा है अब वो ये कह रहे हैं और क्लियर टर्म्स में कह रहे हैं कि हमने इसको देखा पर हमने शूट डाउन नहीं किया ये अपने आप गिर गया बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो भी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया और उसके बाद ये पाकिस्तान में ही आके गिर गया उसके बाद वो क्या कहते हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते वो एलर्ज करते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट रूट है इसमें हमने भी जो वेब वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं इसकी फ्लाइट फ्लाइट रिकॉर्डर ट्वेंटी फ्लाइट रडार ट्वेंटी फोर उसमें भी चेक किया था ऐसी कोई फ्लाइट्स वगैरह वहां से नहीं जा रही थी और उसके बाद जैसे जैसे बाकी सिचुएशंस और बाकी चीजें अगले दिन आई जिसमें ये दिखा कि एक घर है जिसके आसपास टूटी इमारत सी है और 
बुलडोजर और डिगिंग इक्विपमेंट हैवी वाले जो है उसमें पाकिस्तान आर्मी के वहां से कुछ रिट्रीव कर रहे हैं या ये ऐसा दिखाई देता है तो मोस्टली जो पता चल पा रहा है और जिससे लग रहा है कि कुछ तो गिरा था अब वो ये चाहते हैं डीजी और बाकी लोग कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इंडियन गवर्नमेंट बताए कि ये क्या था और ऐसा क्यों हुआ है अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया है शायद पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमिश्नर को बुला करके उससे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी चीजें जो है ये कोई भी गवर्नमेंट के तौर पे या कोई भी उस बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पे ये चीजें नहीं है ये हमारी तरफ से एक डिस्कशन है इस एस्पेक्ट पे कि क्या हो रहा है और हम इस बारे में क्या सोचते हैं कल रात को पाकिस्तानियों ने भी अपने कुछ स्पेस वगैरह किए हैं उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपने ही डीजीआईएसआई की बात को डीजीआईएसपीआर की बात को नहीं मान रहे हैं डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि हमने नहीं गिराया पर जो पाकिस्तानी हैं स्पेस में जो होस्ट हैं और स्पीकर थे वो इस बात पे अपने आप को मन बहला रहे थे कि हमने जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल मार गिराया सिक्स मिनट्स तक जो है इन्होंने ट्रैक किया थ्री मिनट्स इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी और ये कह रहे हैं कि हमने उसको मार गिराया जबकि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की लेडी मीडिया पर्सन जो हैं उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि अगर ये फ्यूचर में ऐसा आता है और क्या हुआ हमने इस पर क्या किया तो उन्होंने कहा कि जो पीस टाइम में जो है वो कई चीजें ऐसी नहीं होती जिसमें हम इस पर कोई एक्शन ले सके तो आइए निंजा मंकी अब आ चुके हैं हमारे साथ तो उनका पूछें कि वो उनके इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनका व्यूज जाने निंजा ओवर टू यू यस यू आर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना कि हम ट्रैक कर रहे थे सो वी कैन शूट इट डाउन इज एट थिंग ठीक है There are space tracking radars around the world. बहुत सारे radars हैं दुनिया में जो space में चलते हुए objects को track कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हर country के पास A-side system है। हर country किसी भी satellite को गिरा सकता है। ये उतना ही गदेरी बात है कि हमने track कर दिया तो हम गिरा चुके हैं। ठीक है। Factual चीज ये है कि that आज तक कोई Chinese SAM system ये exhibit नहीं कर पा रहा है कि that they have been able to shoot down anything traveling more than 100 meters per second. The Brahmos travels far in excess of that. So you cannot shoot it down. They don't have a system shooting it down. 100, 120 meters per second, I think is the best that they have done. Exhibited to them. Okay. Now coming back to what was it? I don't know. To tell you the truth. Okay. Because Indian government says, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But if you look at the facts, there are reports that a pilot has been saved, somebody parachuted down. Secondly, some buildings, some photographs have come in of what look like fuel tanks. So, we all know that Brahmos has no extra fuel tanks. So, that is clear that whatever fell from, whatever dropped those fuel tanks and wherever the pilot fell from is not a Brahmos. Now, coming back to what has fallen. What has fallen is what they claim was a supersonic object. They say they have a radar track. They have not shared the radar track. They have not made that public. तो मतलब हम प्योरली हियर से पे जा रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानियों ने बोला है कि भैया ढाई ढाई मास से तीन मैक पे चल रहा था इतनी देर चला छह मिनट पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसा ये सब कहानी है क्या गिरा है किसी को नहीं मालूम एट दिस पॉइंट टाइम फतेह की बात ये है कि ये 24 घंटे बाद क्यों आई मतलब की इनको कुछ कवरअप करना था अगर आपको याद होगा बालाकोट में हमने अटैक किया था उसके बाद उन्होंने भी वहां चौबीस घंटे तक किसी को घुसने नहीं दिया था उसके बाद वो लेके गए थे कुछ लोगों को दिखाने के लिए देखो बिल्डिंग्स ठीक है कई दिनों चौदह दिनों तक किसी को नहीं लगे हुए यहाँ पर चौबीस घंटे बाद पहुंच गए अगर आप फोटोज देखोगे आपको देखेगा वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑलरेडी पहुंच चुकी है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पिछले चौबीस घंटे में कुछ मलबा हटाया गया हो कुछ चीजें मूव की गई हो अगर कुछ मे बी इफ यू डन समथिंग एंड समथिंग वॉज डिस्ट्रॉइड फॉर वट एवर रीजन देर आर सम पीपल क्लेमिंग यू नो लाइक लेवीना पुट आउट राइट नाइस वीडियो ऑन यूट्यूब अलियर टूडे अलियर जस्टर डे थिंक तो If something was done, they have worked a bit to cover it up. 
So this is what we know. That is all I need to tell you the truth. Okay. We will have to wait for an official line on this. If you say that, we should wait for an official line on this. We can talk, we can speculate, but exactly what was or why was it and who was it? ये बताना आज के रेट में ना तो वाजिब होगा और ना ही यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्योंकि नन ऑफ अस नो टू द ट्रूथ निंजा कैन बी डिस्कस निंजा कैन बी डिस्कस द इंटरसेप्शन पार्ट व्हिच द पाकिस्तानीज अलेज कि हम दे कांट इंटरसेप्ट दे कांट इंटरसेप्ट ऑब्वियसली अभी हमने रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन ऑफ द क्लिप 27th फरवरी को वो अपने ही F-16 गिरने का क्या कहते हैं बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे एक ऑपरेशनल एयरबेस पे भी लेकर गए गए जो सर्वोदा एयरबेस था तो उस पे वहां का जो पायलट था ही वाज टेलिंग कि उनका जो टाइम है रिस्पांस टाइम डेट इस सिक्स मिनट्स तो तो जो मजेदार बात ये है कि इसका टोटल ही टाइम सिक्स मि� so at least ये fighter jet से तो वैसे भी intercept कर ही नहीं सकते तो at least he told us कि he told on YouTube video कि छः मिनट में उनको ये बोन होना होता है that is their time of response हाँ तो आप ये सुनो कि पांच छः मिनट में वो air बोन होते हैं आप vector को track करके उसके position तक पहुँचोगे उस उसके ऊपर आपको locking solution मिलेगा आप उसको shoot down करोगे that will take extra time वो तो है ही नहीं उसमें कि ना हुआ Correct. Essentially, essentially, if there is a real war, and God forbid there is a real war, and you really have supersonic missiles flying here and there, it is completely up to air defense crews. The air force, unless and until it has an aircraft already flying in the area, armed and ready to target something, can can is useless in this case. अगर air force के पास already उस area में जहाज है, जो armed है. जो ready है intercept करने के लिए intercept course पे आ सकता है within a few minutes within a couple of minutes तब शायद वो कुछ कर सके otherwise दुनिया की कोई भी air force नहीं है जो supersonic missile को from take off जाके रोक सके कोई भी नहीं ठीक है not only I'm not going to single out the PAF even we can't do it if we have a single if we have a supersonic missile flying at us it is up to our air defense okay hello Yes, apart from that, he, जो DG ISPR थे, he only said कि पाकिस्तानी Air Force was tracking it. If you remember, around September, track कर दो, track तो बोलो। Around September, पाकिस्तानी Army General Bajwa inaugurated some air defence headquarter, air defence some कोई integrated कुछ था उनका Network centric. तो yes तो उन्होंने कोई नया inauguration किया उसके videos भी आए उसके बाद HQ nine भी system set किया कुछ कहते हैं कि मुल्तान में है कहाँ पे है तो ये सारी सब चीजें थी उनके पास but as DG IS क्या था कि civil peace time में उन्होंने ये activate करके नहीं रखा हुआ था it appears. So, very interesting thing is that they are saying that our protocol was there for dealing with these things. That was there. But they are saying all the things, but what did they do? They did nothing. It's not like that. When you see a foreign object enter your airspace at high speed, you try to uh, try to hail it if it's an aircraft. If the aircraft respond, then you intercept it. If you know that it's not an aircraft, it is a missile. You try to shoot it down. You don't wait for it to fall down if you can shoot it down. Okay. Nobody in the world will wait for it to fall down if you can shoot it down. Ninja, they have a DG Air Force Base Center. Yes, that's right. That's right. That's right. That's right. Military operations की direct hotline है, they could have called DG आया। They could have called you, yes, DG हम बोलते हैं। हम तो ये क्या है, nuclear है, unauthorized launch है, क्या है? उन्होंने कुछ नहीं किया। यार ऐसा नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करता, कोई बताया क्या नहीं, कोई nuclear launch करेगा। Interesting। अगर अगर कोई actual missile launch होगा, 
हम थोड़ी उनका फोन उठा के उनको बोलेंगे हाँ भाई हमने लॉन्च किया आप रोक लो कोई नहीं करने वाला ठीक है अगर आपका बॉर्डर कोई चीज भी क्रॉस कर रहा है आपके स्पेस में आ रहा है अगर वो जहाज है आप उसको एक बार दो बार हेल करोगे ये ये पता करने के लिए वो जहाज आपके एयरस्पेस में क्यों घुसा इट बीन हाईजैक जेट ओके यू हैव टू देन काइंड ऑफ हेल्प दी पीपल इन द हाईजैक जेट इफ इट्स हॉस्टल यू ट्राई टू शूट इट बट इफ इट इज मिसाइल यू डू नॉट मेक दिस कॉल्स एट ऑल बिकॉज आपको दिख रहा है मिसाइल इट टू डैम फास्ट तो आपको उसको शूट डाउन करना है अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है ट्रैकिंग ताइवान में एक अमेरिकन पेस पॉस बीएमडी रेडार है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट तक एयरस्पेस ट्रैक करता है ताइवान में बैठे बैठे अमेरिकन पेस पॉस बीएमडी रेडार को यह पता है कि नागालैंड के ऊपर कौन सी जहाज हो रही है वो ट्रैक दिखा सकता है इसका मतलब ये नहीं की ताइवान कुछ कर सकता है उसके बाद ठीक है ये कहने की बात करेक्ट दे कैन ट्रैक इट ट्रैकिंग That is a, that is a clear, uh, that is a clear as day away. What okay. it was that fell is a different story. Because no missile in the world carries extra fuel tanks. Okay, extra fuel tanks. The two videos have come. One on his house, one on the road. One on the road. Two extra fuel tanks. One on the air. One on the jet. One on the missile. One on the air. Okay, uh, Ninja. Many people who are watching. लॉग इन करके स्पेस uh, में हैं अगर आपको किसी को कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज uh, पूछें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो विल ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू पहले uh, सौरभ जी ने हाथ उठाया था तो सौरभ जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज uh, उसको उसी लिमिट uh, पे कहें कि अभी कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं हुई है तो आई होप I'm not going to make any uh, speculation or a false statement, but so far, what uh, what I I know about uh, about the claims made by Pakistan and its army, that they are saying that uh, that the object was flying till you know 124 kilometer inside. But I don't know that Mach number is what you know that uh, velocity of object divided by velocity of sound. If something is traveling uh, traveling 124 kilometers inside the ter- territory of Pakistan, okay. and uh, this is almost impossible to track it down or uh, you know just instantly uh, you know just uh, identify the object and uh, shoot it down uh, i just want to put my opinion over here that uh, this is uh, this is still now uh, you know the moment we are talking this about nothing is clear and nothing is also clear you know from the indian side also our army our government uh, nobody has just uh, you know responded to them what what is going on and if you see that there are several incidences when our bsf and uh, our other other central forces they they say or they you know in in the in the in, in a particular month they found six or seven times that they shot it down uh, you know uav from the pakistan just uh, traveling inside the borders of punjab or etc so this is like that you know we don't know that how much service has been carried out when i was reporting i was reading the report in the hindu it was clearly mentioned that they don't know which kind of missile it was whether it is brahmos or whether it is some agni or whatsoever so i don't know we uh, i think we should uh, have you know we should wait and watch that what is going on but till now it it doesn't seem so you know more than the more than the propaganda okay that is it i want to say thank you so much and uh, ninja ji i want uh, i want to ask a question uh, within the limits of the time <laughs> my question is that uh, why so that uh, there are some contradictory comments from the uh, government of pakistan that civilian government and uh, the government you know the military uh, military establishment why they are not agreeing to a point that yes we should be uh, unite and we should uh, just carry forward the same theory uh, that dgis pr was just uh, you know propagating yesterday or uh, the, the, the before yesterday that is my question if you can answer that you are please uh, welcome huh? thank you that simple sort of is simply because the in the government of pakistan uh, the political establishment and the military establishment are competitors for power it's not like the government of india where you know the political establishment and the military establishment actually uh, they actually are in a symbiotic relationship you can say document uh, document in that way for the betterment of india as a whole 
over there they are both different establishments each trying to get as much as it can out of the state in terms of resources in terms of money so and obviously in terms of political power so ek dusre ko niche dikhane ki koshish wahan chalu rehti hai koi nayi baat nahi hai kai baar hi military establishment ne political establishment ko utha ke ukhar ke feka hai aur kabhi bhi political establishment power mein aati hai koshish karti hai military establishment ko jitna control mein laa sake utna control mein aati hai so this is all within that play that keeps going on there it is nothing of our concern and we should kind of ignore it best that we ignore and yes, unko usko mein sochna hai nahi wo kar rahe hain one more thing One more thing I want to add uh, as last sentence. Sir, I want to add that that in Pakistan, the government, the no confidence motion, it has been already been filed, and uh, probably from the 24th to the 30th, uh, it is going to be decided. So, for a Pakistani government, if uh, assuming that uh, hypothetically, if there is a missile in India, का पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर तक चला जाता है जिसके लिए पाकिस्तान मिलिट्री कुछ नहीं कर पाती है तो इट लुक्स वेरी बैड ऑन इमरान खान गवर्नमेंट तो उनके मिनिस्टर्स तो दे विल ट्राई टू गो अगेंस्ट द लाइन ऑफ द देयर ओन डीजी आईएसपीआर कि ऐसा कुछ जो हुआ नहीं है हमने उसको मार गिराया है समथिंग लाइक दैट आई थिंक शेख रशीद वॉज से मैंने उसका एग्जैक्टली exactly तो नहीं देखा I like to what Anu Kher just said. See, even within the military establishment of Pakistan, there are competing camps. Okay, there are uh, senior officers who are very much in league with the Americans and the British. Some big, big officers who, you know, in two years ago, arrested me again for working with the Americans. Uh, simply because, you know, they they are corrupt. They get money and they get paid in dollars. Their children go abroad. They get paid in dollars. Their children go abroad. They get paid in dollars. Their children go abroad. They get paid in dollars. Their children go abroad. They get paid in dollars. Their children go abroad. there are a lot of what i would call just below the top rank officers who are being uh, uh, very well groomed by the beijing establishment you know unke bachche beijing mein padhte hain they get they are they are what do you call like you, india you have, we had brown sahibs during the chinese uh, during the british rule they are they have their own pakistani brown sahib the chinese are building their own pakistani brown sahib they their kids are getting married to uh, chinese they are getting the daughters married to chinese officers kids it is going on yes, yes. तो ये इस, इस ये ये पावर प्ले भी इसमें है कि अभी अगर आप देखोगे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली रशिया के साइड से दे हैव साइंड ए डील टू बाय गैस एंड बाय वीट उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला केस आया जो अभी अनुप ने बताया तो देर इज अंटरप्ले समी को ट्राई टू क्रिएट क्राइसिस टू काइंड ऑफ गेट दिस गवर्नमेंट टू फॉल सो दैट समन मोर अलाइंड विद द रेस्ट कुड मे बी कमेंट टू पावर ये चीजें बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं बैकग्राउंड में मतलब काफी सारा इंटरप्ले है पॉलिटिक्स का पावर का तो इट इज इट इज नॉट वेरी क्लियर कि ये क्या चलता है वहां पर हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि हम बड़े सिंगल ट्रैक कंट्री में चलते हैं इनके कंट्री में पावर का मल्टीपल ट्रैक्स में है कौन ट्रैक कौन से ट्रैक में कौन सी गाड़ी कैसे कब जगह टकरा जाए बताना मुश्किल है ओके and uh, the the thing you you people were discussing about the fuel tank and all uh, so uh, so far i know that missiles uh, missiles uh, you know they use the fuel as the you know propellants like hydrogen hydrogen mostly they use so they they also need to clarify uh, you know and differentiate between whether it was uh, if if they are true if they are true i'm saying uh, whether it was a plane or uh, some kind of missile because they the you know the vulnerability you know for both of these things very uh, very different and very vast so they are not in position to say anything so till till then it uh, seems propaganda so let the time come and you know we will see that what happens okay uh, sudipta bhai is uh, saying something yes ha uh, please okay thanks a lot uh, dfl ait for uh, accepting the request uh, i have a very quick uh, like and very straight forward question like seedha sa sawal hai thoda hum log capability analysis karte hain ki ab jaise ninja hai dfi light aap hum like just uh, give me some kind of uh, comparison like what is the capability of pa- pakistan to you know shoot down a uh, supersonic missile unke paas hq9 hq16 wagaira wagaira kuch जो कुछ भी है तो उनका कैपेबिलिटी क्या है प्रेजेंट करंट सिनारियो में और लाइक इंडिया इंडिया डज हैव सुपरसोनिक स्टाफ मैं खाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ हमारे पास बहुत सारे जैसे सोरिया है 
ये है जो कोसी बैलिस्टिक पाथ भी फॉलो करते हैं बैलिस्टिक पाथ भी फॉलो करते हैं सुपरसोनिक क्रूज पाथ भी फॉलो करते हैं तो हमारे जो भी मतलब आर्सनल है फ्रॉम लाइक फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू उनको इंटरसेप्ट कर, करने के लिए जो प्रेजेंट करेंट कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान या डिफेंस वॉट इज दट इज देर करेंट कैपेबिलिटी दैट्स माई ऑल ऑफ थिंग दैट आई तो अगर आपके पास ऐसा रेडार है जो आपको और ऐसी कंप्यूटेशनल एबिलिटी है जो आपको ये बता सके की आपने लॉन्च फेज में या बूस्ट फेज में अगर एक मिसाइल की लॉन्च ट्रैक की है वो कहाँ गिरेगा ये आपको पता चल सकता है अगर आप उसको कम्प्यूट कर सकते हैं और अगर आप उसको कंप्यूट कर सकते हो तो आप उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू इंटरसेप्ट यू नीड इंटरसेप्टर ट्रेवलिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड दू नाइन चाइना क्लेम्स इट हैज ए समवट एबिलिटी टू इंटरसेप्ट बेलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स ऑब्वियसली दैट कुड बी द रियलिटी ठीक है बिकॉज एस थ्री हंड्रेड एस फोर हंड्रेड ऑल्सो रशिया एंड चाइना क्लेम रशिया क्लेम्स दैट दे हैव सर्टन अमाउंट ऑफ बेलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन केपेबिलिटी नाउ विद क्रेस ऑफ क्रूज मिसाइल से अलग हो जाता है For two reasons. Number one, ballistic missiles बहुत height पे चलती है तो आपको open space मिलता है उनको track करने के लिए Cruise missiles in a in a most cases when they are going into a combat zone will travel closer to the ground. जहाँ पर clutter बहुत ज़्यादा होता है आपके पास पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ होते हैं buildings होते हैं उसके बीच में से एक missile को track करना आपको मुश्किल हो सकता है ठीक है Secondly, cruise missile की direction change कर सकता है direction change करने की वजह से आप उसको predict नहीं कर सकते हो कि कहाँ जा रहा है बताना बहुत मुश्किल है अगर आपको पता है ना ऑब्वियसली कराची पोर्ट तब पाकिस्तानी से मे बी मेक आउट एन आइडिया हाँ ये कराची पोर्ट में ही आ रहा है ट्राई टू इंटरसेप्टेड बाई बाई अलर्टिंग ऑल ऑफ दिन दट एरिया सो ये सारे फैक्टर उसमें इंटरप्ले में आते हैं देन अगेन द स्पीड ऑफ द क्रूज मिसाइल सो मोस्ट क्रूज मिसाइल ग्लोबली आर स्लो एंड कैन बी इंटरसेप्टेड लाइक द बाबर लाइक दी हारून दे कैन बी इंटरसेप्टेड इफ यू Have if you can track them, if you have a vague idea of where they're going, and you have air defense in the area, you can try and stop a subsonic cruise missile. With a supersonic cruise missile like the Brahmos, traveling much faster than most uh, surface-to-air missile systems can intercept, it becomes a tad more difficult. See, HQ-9 technically may be possible to intercept a Brahmos because it's intercepting a BMD system also. But it has never been shown. The Chinese have never been able to intercept a supersonic cruise missile. Their own tests, okay? Because the reason is that who so interceptor will be a certain velocity pick up. करनी पड़ेगी intercept करने के लिए, right? So, ज़मीन से जब ब्राह्मोस close चलेगा, तो आपको space नहीं मिलता है. आपको interceptor को velocity तक पहुँचता ही नहीं है. ऊपर तक के घूम के नहीं आएगा नीचे, ठीक है? तो वो close to close to impossible. It is it is near impossible for what I know for a HQ9 to intercept a ब्राह्मोस. They don't have anything that can intercept a ब्राह्मोस. The Pakistanis have nothing that can intercept them. Most at this point of time. For that matter, I believe even the Americans ran a bunch of tests, and they also came to the same conclusion that they would need laser-based CIWS systems to inter- to be able to intercept supersonic cruise missiles from their warships, because they too don't believe that they are other than the SM6, the other interceptors may not be up to the task. It's their own calculation is what I believe. Mean. Okay. So, thank, you. Right, thank you. Yeah. Thank Ninja, you. Ninja, please. One minute. I want to add something. to what ninja has said uh, for uh, to intercept such kind of missile you also need a uh, radar to guide your own uh, missile to that uh, that is called fire control radar to ek to aapko fire control radar bhi chahiye plus agar aap dr pille ke purane videos wagaire dekhein who was a ex ceo first ceo of the brahmos missile even uh, intercepting a prithvi is a very difficult task उन्होंने इनफैक्ट ही हैज इवन शोन अ ग्राफिक एज टू हाउ इट ट्रैवल्स एंड हाउ क्या होता है इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो इफ यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट तो वो किसी स्कूल में बच्चों को बता रहे थे तो प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड रिगार्डिंग ब्रह्मोस इंटरसेप्टिंग अगर 40,000 फीट से ट्रैवल कर रहा है और वो कंटिन्यूसली उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो यस yes, थोड़ा सा उनके पास टाइम है तो इफ दे कैन दे आर लकी हो सकता है हो पर अगर ट्री टॉप हाइट पे ट्रैवल कर रहा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रेडार 
क्योंकि वो ऑलमोस्ट जब तक उसको आ, अपने रडार पे उसको देखेंगे तब तक इट वुड हैव हिट देम सो इट्स वेरी डिफिकल्ट तो प्लस द इंटरसेप्टर हैज टू बी रेडी इन दिस केस डीजीआईएसपी और इमसेट सेट की अगर आप हमने अपलोड कर रखा है अपने उस पे ट्विटर पे वो वीडियो तो आप देख लें तो ही हिमसेल्फ सेट की नहीं हम पीस टाइम में था तो डिफरेंट उनके उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किया थैंक यू और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है प्लीज थैंक्स डीएफआई थैंक्स निंजा मेरा सवाल है कि क्या जो सुपर सोनिक स्पीड जो होता है उसमें क्या 90 डिग्री पे टर्न ले सकता है जिस ब्रह्मोस और अदर जो मिसाइल सिस्टम है कृपया बताएंगे हेलो उसके बाद भी बहुत मुश्किल है मोसाइल के बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा इमीडिएटली आप इतनी इनर शेप को नहीं घुमा सकते आपको बॉडी पे स्ट्रेस बैलेंस करना पड़ेगा थ्रस्ट के साथ आप कभी भी एक बार में एकदम से पूरी उसकी इनर्शा को चेंज नहीं कर सकते आप कोशिश करोगे तो यू यू विल बी इन ट्रबल यू कॉन्ट रिलेट टू इट वेरी बट दैट इज जनरल मिसाइल्स वुड डू दैट बट बट दोस आर बहुत स्मॉलर मिसाइल्स निंजा आई थिंक यू गुड फॉर आई जी टर्न्स मार्क 3 या मार्क 4 जो है स्टीप डाइव मोड है जो मोड इज अदर डिफरेंट डाइव मोड में वो एक हाइट पे जाता है एंड इट कम्स डाउन ऑन अ स्टीप एंगल इट डज नॉट टर्न एट अ स्टीप एंगल दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड आई थिंक वन ऑफ द द कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो स्लाइड थी वो दिखाया था कि इट गोस ऑलमोस्ट 190 डिग्री डाइव करके करता है तो लेट्स से देखते हैं आगे क्या होता है एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग और वांट्स टू से समथिंग अबाउट द रीसेंट थिंग्स सर मेरा कहना है कि ये जो बता रहा है वो लोग उधर से आ रहा है डीजीएसपीआर की तरफ से वो सब फुल्ली प्रोपेगेंडा हमको तो फुल्ली प्रोपेगेंडा लगता है पूरा प्लान वेल प्लान है सर पिछले तरह बालाकोट की तरह ही देखिए एक चीज समझी है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो है पहले ही अपनी पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में गवा चुकी है नॉट ओनली दैट वहां के जो लोग हैं वो बंगला जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो जो 1971 से पहले थे वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान छोड़ करके उन्होंने एक बांग्लादेश नाम अडॉप्ट कर लिया वो अपना इतना लैंड पूरा का पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान है वो लॉस्ट कर चुके हैं तो उनके लिए और स्पेशली उनकी आर्मी के लिए और जो मिलिट्री है जो पावर में रहना चाहती है वो हमेशा दिखाते रहेंगे एंड प्रोजेक्ट करते रहेंगे इंडिया इज एन इवल और हमें हम आपको बचाएंगे हम ही आपके कर्ता धरता है आप हमें सारे पैसे दें सब कुछ दें और रिटायरमेंट होने के बाद कॉर्नर प्लॉट दें सारी चीजें दें आप अपना जितना भी जीडीपी है सब डिफेंस में खर्च करें टू टू सेव देमसेल्व फ्रॉम हिंदू नेशन ऐसा उनका मानना है जहां तक हमारी सोच है जो हमारे सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में जैसे भी जो भी खतरे हैं उसके अकॉर्डिंगली विल टेक एक्शन तो स्पेशली सिंस नाइनटीन जो कश्मीर में और उससे पहले पंजाब में जो पाकिस्तानी ने किया है तो उसके एवज में हमें वो सारी चीजें अपने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो कहता है उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी तो आई डोंट थिंक कि हम तो एज इट इज चलते रहेंगे बट पाकिस्तानियों को हमेशा प्रोपागेंडा करने की जरूरत है हमेशा उनको अपने से ऊपर दिखाने की जरूरत है कि दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ इंडिया हमेशा करने की जरूरत है नॉट ओनली करने की बट प्रोपागेंडा और बाकी चीजें करने की ओनली देन दे कैन सर्वाइव अगर आपने पहले भी देखा कि ट्वेंटी फरवरी को एफ सिक्सटीन जो है वो शॉट डाउन किया गया एंड दे वेंट टू ग्रेट लेंस टू हाइड दैट फैक्ट स्टिल हमने तो उसके क्रैश लोकेशंस ढूंढ के निकाली उसको अपने 
ट्विटर पे पिन करके पोस्ट किया और बाकी सारी चीजें जो कि पाकिस्तानियों ने पूरा छुपा करके अपनी प्रोपरगंडा मशीन एक्टिवेट करके इस तरह से दिखाया कि उन्होंने दो प्लेन गिराए अभी तक दूसरा एस यू थर्टी एम के आई का जो है अभी तक उसका डेबरी भी नहीं दिखाई और उसके ऊपर उन्होंने अवार्ड भी दे दिया तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी वो उनकी ग्लोरी इसी में है कि फेक प्रोपागेंडा के जरिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं बट दे आर ऑल्सो स्मार्ट दे नो कि इंडिया से एक्चुअल फाइट हुई तो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड तो पाकिस्तानी जनरल जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ वो एज इट इज करते रहेंगे इंडिया को दिखाते रहेंगे कि इट्स इवल और अपने जनता को जाहिल जनता को बेवकूफ बना करके उनका सारा जीडीपी और सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज करते रहेंगे अपने लिए एक और क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि मिसाइल जो है आपको तकरीबन चालीस हजार फुट ऊपर था यही कह रहे थे ना भैया थोड़ा सा सही कर दीजिएगा क्योंकि प्रोपर हम पढ़ नहीं पाए थे डॉट आपकी आवाज नहीं आई या तो आप फिर दोबारा बोल लें सवाल अब आवाज सही जा रही है सर हाँ जी जा रही है आ, कह रहे हैं कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा सही कर दीजिएगा क्योंकि हम प्रॉपर पढ़ नहीं पाए वो लोग कह रहा है कि चार हजार फुट ऊपर से मिसाइल प्रोजेक्ट किया था हेलो देखो उन्होंने जितना बताया है कि चालीस हजार फुट से वो मिसाइल वो ट्रैक कर रहे थे उसके बाद उन्होंने ये कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया कि वो मिसाइल कब नीचे आता है कब कहा जाता है तो इनफैक्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानी अगर क्लेम कर रहे हैं कि वो ट्रैक कर रहे थे तो आ, मैं जो सोचता हूँ कि उनको अपने रडार ट्रैक की इमेज पूरी की पूरी दिखानी चाहिए इंटायर सिक्स मिनट्स तभी पता लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ कि क्या एग्जैक्टली exactly हुआ है तो ऐसी कोई चीज उन्होंने दिखाई नहीं है तो आई डोंट थिंक कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमें पहले उनसे पूछना चाहिए कि आप पहले अपना रडार इमेज तो दिखाएं वेदर यू कैन एक्चुअली ट्रैक अ सुपरसोनिक मिसाइल मिंजा आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में I have said it in the beginning. There is nothing clear here. ये लोग कहानियाँ बनाए जा रहे हैं. I would actually agree with a lot of people here saying that there is a propaganda angle to this. So तुम सही बोल रहे हो यार. उसमें उनको पैसे बनाने हैं. They are trying to gain as much resources. Like I said, it's all in the interplay between their political establishment and their military establishment. <coughs> We are being dragged into this as unwitting participants. क्योंकि अभी शे हमारे the India bogey is what keeps the Pakistani military alive. ठीक है तीन सौ बिलियन डॉलर के जीडीपी है नहीं खर्चा इनको दबा के करना है तो यही होगा ना फिर क्या करोगे आप कहां से करोगे आप डरा के निकालोगे ना पैसा तो डरा के निकाल रहे वही बात है उसमें कोई नया नहीं है करते रहेंगे वो दैट इज ऑल आई वुड से टू दिस एंड फोर्टी थाउजेंड फीट हाई द ब्रामोस डस हैव अ सीलिंग ऑफ फोर्टी नाइन थाउजेंड फीट बट इट इज हाईली अनयूजुअल फॉर अ ब्रामोस टू फ्लाइट फोर्टी नाइन थाउजेंड फीट आई डोंट Not even in uh, Odisha, when they do test it, do they fly it at forty-nine thousand feet? So why would it be flying at forty-nine thousand feet? It's a story. I don't agree with it at all. That it's a bramos. At my end. Thank you, Ninja. Uh, कोई और कुछ पूछना चाहता है? Uh, शिवम, आप कुछ जानना? Uh, speaker आपको बनाया है? Wanted to ask something. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब से जैसे ही कल रात को ये वाली न्यूज आई तो हर जगह पे काफी कुछ चीजें चलने लगी काफी विजुअल्स भी मिलने लगे तो कुछ वीडियोस ऐसे भी आ रही है जहां पर बोल रहे हैं कि जहाँ पे ये मियाँ छनु कोई एरिया है जहां पर ये हुआ था वहां पे सिविलियंस बोल रहे हैं कि जेट भी स्पॉट किया गया था उससे कुछ चीज गिरी थी उसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी बहुत हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है शायद उसको कवर अप के लिए किया जा रहा है एंड पाकिस्तान ने भी कहा है कि इंडियन काउंटर पार्ट को करना पड़ेगा इसके ऊपर रिस्पॉन्स उसके रिस्पॉन्स का वेट है सर तो इन सारी चीजों के बीच में हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है मैं उसको एक चीज और ऐड करूंगा निंजा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि वहां पे एक नोटम भी था पाकिस्तानी आर्मी का कि वहां पे कुछ वो ड्रिल्स करने वाले थे आई थिंक आर्टिलरी या ऐसा कुछ था या एयर डिफेंस के पता नहीं एक नोटम भी मैंने देखा था तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो उनका टेस्टिंग साइट है वहां पे पाकिस्तानी जलेज की इंडिया ने अपना प्रोजेक्टाइल जो है वो भेज दिया तो वॉट यू वॉन्ट टू से वैव टू से अबाउट दैट
Hello, Ninja. Yeah, I know I've seen the note, I'm, but well, it doesn't make sense. Yeah, there's just too much going on in Pakistan. I don't know. Yes, Pura, I'm going to start with the whole game. This is a whole game. ये अपने बीच में पॉलिटिकल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है और हमको घसीट रहे हैं फालतू के हमारी हमारी हमारा रिस्पांस डे वन से रहा है दे डू वी डू नॉट नो व्हाट इट इज एंड दैट रिमेंस आवर रिस्पांस दैट लॉग द स्टैब्लिशमेंट कीप्स दैट कीप्स दैट रिस्पांस दैट इज आवर रिस्पांस बड़ी स्ट्रेंज सी बात है दे ऑलवेज हैड टू पावर सेंटर्स वन एट इस्लामाबाद एंड अदर ट्विन सिटी ना राहुल पिंडे एंड इस्लामाबाद आर ट्विन सिटीज It is in more way than one that those are two cities. The two capitals of Pakistan. There is Lahore and there is Pakistan. There is Islamabad. And Political and military existing together. So Pakistan forever is in, forever in conflict with each other and forever existing co- with each other. Well. Correct. And uh, Pakistan of pri- uh, uh, Pakistan ka Prime Minister he is always the mayor of uh, Islamabad. Uski wahi tak chalti hai. Agar uh-huh. kuch chalti hai to. For everything else, he has to go go and get the approval from uh, Rahul Pindi. Uh, sir, एक तो और सब सर सवाल था कि जैसे छः मिनट अपना ब्रम वो लोग जो कहता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था ठीक है सर मान भी लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल था तो आप ब्रह्मोस में तो सेल्फ डिट सॉरी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी है सर छः मिनट तक यदि कोई मिसाइल जब ये बॉर्डर क्रॉस किया तो हम लोग उड़ा भी सकते थे आकाश में तो ये भी एक मजाक ही लगता है सर पूरा एकदम कहानी बनाया हुआ है बोले रहा कहानी बना रहा था शुरू से मैं वही बोल रहा हूँ कि अपनी पॉलिटिकल मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के बीच में ड्रामा चल रहा है कोई मिसाइल नहीं है दुनिया में जो दो एक्स्ट्रा टैंक ड्रॉप करती है ये इसमें ये प्रूवन है कि मिया चंडू में दो एक्स्ट्रा टैंक गिरे हैं एक घर के छत पे गिरा है और एक रोड पे गिरा है इसकी वीडियोज आ चुकी है <laughs> जी सर देखिए तो कहानी बोले जा रहे पहले वो मिसाइल क्या कहते हैं वहां पर ड्रॉप होता है उसके बाद कुछ पार्ट आके गिरते हैं और फिर ये सारी चीजें होती हैं वेरी स्ट्रेंज चीज और इस बीच में जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इवेंट और एक चीज और ये निंजा इफ यू यू मस्ट हैव सीन इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पार्लियामेंटेरियन के हॉस्टल्स में अंदर चली गई है घुस गई है और उनके पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन को पकड़ पकड़ करके एक उसमें आई हैव हर्ड सम पुलिसमैन सेइंग अब इन सब को ले चलो आई सॉ अ फ्यू वीडियोस ऑन दैट बट आई डिडंट रियली गिव टू मच हीट टू इट यस देयर आर इनकंसिक्वेंशियल नेशन मोर ऑफ एन इरिटेंट टू अस उसके बारे में इतना सोचना बेकार है चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम इनको जो करना करते रहे ना तो अपने बीच में लड़ मार रहे लोग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पुलिस वाला पता नहीं किसकी सुन रहा है करेक्ट कोई लोग कोई फायदा नहीं है इमेजिन हमारी कंट्री में पुलिस वाला आकर के पार्लियामेंटेरियन को वोट डालने से रोके उनको पकड़ के बंद कर दें इट विल बी कंटेम्प्ट अगेंस्ट द एंटायर पुलिस सर नौकरी चले जाएगा उसका और उस तुरंत नौकरी से बहुत ज्यादा ज्यादा दो बैठेंगे इंडिया में तो अच्छा सर चाइना की तरफ से जो सवाल है हमारा जैसे पिछले एक भाई ने किसी ने पूछा था कि क्या सुपरसोनिक वो अथी करने का पाकिस्तान के तो यही सवाल है कि क्या चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सुपरसोनिक जो भी है विमान हो या यू हो या फाइटर जी टू काउंटर कर सकते हैं एक दो बार ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पर कि चाइना ने अभी तक कोई एग्जिबिट नहीं किया है सुपरसोनिक रूस इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी उन्होंने कहीं ये एग्जिबिट नहीं किया है आई बिलीव अमेरिका ने एग्जिबिट की है विद एस एम सिक्स बाकी दूसरे किसी मिसाइल के साथ उन्होंने भी एग्जिबिट नहीं किया हेलो सर टोटल डिफरेंट बॉल टोटली डिफरेंट बॉल है Uh, that would entail the Pakistan is launching their own missile and having it fall in their own territory. Quite possible. Quite possible. If the Chinese had given them maybe a test article, and that is what they were testing in, under that note. Actually, so what they could have be... failed. They could have been a failed launch at their own end and falling into their own territory. So cover up, करने के लिए हमारे नाम से खेल रहे हैं. But again, that does not still explain the two fuel tanks found on the road and elsewhere. So, but the, there are too many loose ends here. I'll wait on this to make a conclusive assessment. 
डेटा है ही नहीं यार पूरा तो कहाँ से आदमी असेसमेंट करेगा एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि द चाइनीज हैव अमेरिकन पाकिस्तानी हैव द अमेरिकन रेड आर्स राइट आई थिंक दे स्पॉटेड ए फास्ट मूविंग टारगेट ऑन द रेड आर्स एंड सम फाइटर जेट वॉज स्क्रैम्बल्ड आई मीन द क्लोजेस्ट फाइटर जेट डिट्स डिट्स फ्यूल टैंक्स टू दे थॉट इट वॉज सम एयरक्राफ्ट एंड ट्राई टू इंटरसेप्ट इट एंड द चाइनीज आर ऑल्सो अपग्रेडिंग द पाकिस्तान नेवी टू ए मॉडर्न स्टैंडर्ड सो आई बिलीव दैट द सी वन एक्स मिसाइल प्रोबेबिलिटी इज मोर considering that uh, super that that's a high quality type of an engine i think it's it, it's the closest thing that we can speculate dekhiye jab tak pakistani apna radar data nahi dikhate aur kuch markings vagre ho to jo ki brahmos har ek missile pe sari markings aur sari cheeze hoti hain jab tak wo nahi dikhate it's very difficult to say plus uh, let's see what our government says yes uh, tps 77 radars us ne kafi sare bech rakhe hain unhone usko integrate karke pakistanis bade nicely dikhate hain apne uh, calendar pictures pe aur uh, uh, baaki jagahon pe to uh, aur unka ek <coughs> sorry unka ek uh, uh, network centric uh, pakistan pf uh, air defense headquarters hai तो करते तो रहते हैं बट उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इट्स रिमेन्स टू बी सीन एटलीस्ट जब तक दिखाते नहीं है प्रॉपरली पूरे छह मिनट का ट्रैक और अदर थिंग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से थैंक यू अगर इंडिया और पाकिस्तान किसी ने नहीं किया है तो देर इज ओनली वन मोर पॉसिबिलिटी आई थिंक इट हैज टू बी द इरानियंस बिकॉज हम यूक्रेन में देखे थे रशियन मिसाइल पावर इज not even on the standard with the iranian missile power and iran is a missile super power i actually dispute that the russians have fired more than 690 cruise missiles into ukraine okay this just shows you uh, what how difficult it is for even a i would still call russia first straight war to take down a nation the size of ukraine ukraine koi chota country nahi hai 1200 km pe 800 km ki area hai theek hai in comparison pakistan ki total chaudai 300 km hai 300 किलोमीटर तो रशियन आर्मी अंदर घुस चुकी है एक्चुअली पाकिस्तान साढ़े चार सौ किलोमीटर के आसपास है ठीक है रशियन आर्मी कुछ 300 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है तो आपको लग रहा है रशिया ने पीजीएम यूज नहीं किए मिसाइल यूज नहीं किए सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी प्लस मिसाइल स्ट्राइक इज वॉट दी अमेरिकन आर टॉकिंग अबाउट आई वुड से दैट दैट इज अज नंबर इफ यू डू दी मैथ आई डोंट बिलीव दैट वी हैव सिक्स हंड्रेड नाइनटी मिसाइल रेडी लॉन्च बेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इन टोटल स्टॉक्स बट नॉट ready in our launchers not at this point of time i'm talking cruise missiles only so ye kehna galat hai ki russians ki power kam ho gayi hai with regards to ukraine uh, secondly iranians so it's even yeah, usse to aur bada mazak banta hai ki khud na bada puri pakistan ki territory cross karke meya chenu punjab mein aake girai hai aur beech mein pata hi nahi chala inko that's that is again a very weird concept i don't know yeah as far as i say i would the closest uh, thing is that what you were saying talking about earlier is with the chinese missile they could have got a test article they could have tried testing it that missile could have failed and fallen on their own territory now to cover up they blaming it on us that could be the possibility but then let's wait on this kisi ne c1x ka maze dekha hai kya i mean brahmos ka maze jaisa c1x ka exhaust mein maze dekha hai to it will be confirmed Not me. Chinese ने अपने एग्जीबिशन में थोड़ा दिखा रखा है बस और कुछ नहीं बाकी पाकिस्तानियों को वो प्राइवेटली दिखाते हैं नो बडी नॉट मेनी पीपल इन इंटरनेशनल मार्केट ट्रस्ट चाइनीज मटेरियल माल स्पेशली डिफेंस वन तो ज्यादा कंट्रीज नहीं है उनके पास एक आधी कंट्री है पाकिस्तान जो पाकिस्तानीज आर वेरी हैप्पी विद वट एवर चाइनीज कैन गिव दैम फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब वो खुशी से एक दूसरे के ऊपर कूद रहे होते हैं उसके अलावा तो और कोई है नहीं और नो बडी ट्रस्ट है साइज में मिलता जुलता है क्या क्योंकि आप एग्जॉस्ट के पास मेज आप देखेंगे तो पीएल टॉल में भी एक्चुअली क्या है कि चाइनीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में चीजें हैक करते रहते हैं 
नॉट ओनली यूएस रशिया के भी और इवन इंडिया में भी कोशिश करते हैं तो वंस दे रिसीव सम काइंड ऑफ ड्राइंग्स तो उससे वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग और बाकी चीजें करके अगर उनके पास है तो कर लेते हैं टेक्निकल नो हाउ बट कितने सक्सेसफुल होते हैं क्या होते हैं तो ये तो एक्चुअल वॉर में पता लगेगा यू मस्ट हैव सीन रशियन टैंक्स जो हैं वो बनाए गए हैं दे आर वेरी गुड पर अभी आपने वॉर में देखा होगा काफी टैंक्स को छोड़ दिया गया है रास्ते में ही फ्यूल खत्म हो गया है कुछ परेशानियां हो गई हैं दे हैव अबैंड देर टैंक्स तो वो एक्चुअल वॉरफेयर में पता लगता है कि क्या होगा यू मस्ट हैव सीन एयर डिफेंस वाला जो वन ऑफ द रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उसमें जो टायर थे वो वही खराब हो गए तो दे हैव अबैंड तो बनाना कॉपी करना इज वेरी इजी बट जब एक्चुअल में आप उसको यू पुट दो थिंग्स इन टू पेस एंड एक्चुअल वॉरफेयर तब आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है और क्या उससे क्या क्या चीजें एक्चुअल में कहा नहीं चल पा रही है थैंक यू कोई और कोई सवाल पूछना चाहता है ऑलमोस्ट जी नमस्कार सभी को मेरा सवाल था कि क्या ये एस फोर हंड्रेड का कुछ हो सकता है कि एस फोर हंड्रेड ने टारगेट किया हो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पाकिस्तान में एस फोर हंड्रेड तो अभी इट्स टू अर्ली पर पता नहीं लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है और गवर्नमेंट uh, जैसे बताएगी तो उससे पता लगेगा वी हैव वन और वन मोर रिक्वेस्ट यस ऑब्जर्वर यू वांट टू से समथिंग या एक्चुअली वो क्रूज मिसाइल को एस फोर हंड्रेड नहीं इंटरसेप्ट करती है क्योंकि क्रूज मिसाइल इट लुक्स लाइक अ क्रूज मिसाइल एंड इट इज टेरेन हैगिंग एंड बेस्ड ऑन ओपन सोर्स एस्टिमेट्स इट वॉज जीरो पॉइंट जीरो थ्री और जीरो पॉइंट जीरो थ्री फॉर जीरो फोर और फाइव आई थिंक फॉर टॉमोहॉक मिसाइल अगर आपको ऐसे एस्टिमेट करेंगे भी तो यू विल गेट ए गुड इंटरसेप्शन रेंज ऑफ सम एटी टू नाइनटी किलोमीटर्स फॉर क्रूज मिसाइल थ्रू द एस टू एस फोर हंड्रेड इन आइडियल कंडीशन सो आई डोंट थिंक दैट एस फोर हंड्रेड हैज हिट दैट एंड अगर आप एस फोर हंड्रेड के परफॉर्मेंस को देखोगे तो ऑन द की इफ यू कंसिडर एस यू ट्वेंटी सेवन बेस्ड ऑन द अमेरिकन एवेल्यूशन ऑफ द यूक्रेनियन what the ukrainians gave to americans in 2000s it's 5 to 7 meters rcs so i think it was an easy shot for 150 kilometers for the s400 on q but it won't happen in real life like they said there are there's a lot of terrain lot of hills it, it's not possible at best we can have some 60 to 90 like that in the ideal conditions considering yeah. the terrain it's not possible maine maine isliye pucha ki कहीं कोई पाकिस्तानी जेट कहीं फ्लाई कर रहा होगा एस फोर फोर हंड्रेड ने उसे टारगेट करने की कोशिश की हो मे बी कोई और सवाल कोई कोई और पूछना चाहते हैं हेलो मैं आ, सभी को आ, पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि ऑगस्टीन सर को मैं सुनना चाहूंगा अलोंग विद अदर स्पीकर्स तो आ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है मेरा या ऑब्जर्वेशन कह सकता हूं कि दो जो ड्रॉप टैंक्स है क्या वो इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कोई एक फाइटर जेट वहां से गुजर रहा था या वहां पे था तो जिसने इंडियन प्रोजेक्टाइल को ट्रैक किया इंडियन प्रोजेक्टाइल उसको पीछे से जा रहा था तो उसने अपने ड्रॉप ड्रॉप टैंक्स गिराए और आगे निकल गया वो वकील साहब जब सर रिक्वेस्ट देंगे तभी हम उनको अलाउ कर सकते हैं तो सर ने अभी तक तो रिक्वेस्ट दी नहीं है एनीवे सिंधु देश भी प्राइवेट डीएम में पूछ रहे थे कि उनको बात करनी है अगर सिंधु देश अगर आप रिक्वेस्ट भेज दें तो यस वी विल अलाउ हम यूजुअली सबको ही अलाउ करते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तानी क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस को जो है खराब करने की कोशिश करते हैं तो अगर कोई और भी है तो प्लीज रिक्वेस्ट आने और एंड रेज योर हैंड विल अलाउ यू सर एक तो क्वेश्चन है कि एस फोर हंड्रेड को यदि माउंटेन एरिया में लगाते हैं हिमालयन एरिया में तो उसमें उसका रेंज पे प्रभावित पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा क्या 
माउंटेन एरिया में जो पहाड़ है उसकी वजह से ऑब्वियसली उसके डिटेक्शन रेंज में फर्क पड़ेगा डिपेंडिंग आप कहाँ पर लगाते हो कितनी हाइट पे फिक्स करते हो कि अगर आपको मान लीजिए कि माउंटेन टॉप मिल जाए वहां पर तो हो सकता है आपको वो रेंज आपको अच्छा मिल जाए लॉन्ग रेंज में बट अगर उसकी जो बीच में पहाड़ आ जाए उसको और क्लटर मिले बीच में तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा तो वो बहुत डिपेंड करता है पोजिशन के ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पर पोजिशन पर लगाओ माउंटेन रेंज में मतलब अगर आपने घाटी पे लगाया तो हो सकता है पचास साठ किलोमीटर रेंज में चारों तरफ ऊंची पहाड़ी आ गई ठीक है हायर हायर ऑल्टीट्यूड वाली चीज को ऑब्वियसली डिटेक्ट करेगा बट जो लो ऑल्टीट्यूड थ्रू तो पहाड़ आ रहा है उसको नहीं करेगा मतलब कि पहाड़ के हाइट से ऊपर जो चीज उठते हुए आ रही है उसको शायद वो फुल रेंज से डिटेक्ट कर पाएगा मगर जो पहाड़ की हाइट से नीचे आ रही है घाटियों से उठते हुए अगर कोई चीज आए तो शायद उसको हम मिस कर जाए ये ये रियलिटी है किसी भी रेडा सिस्टम की वर्ल्ड में कि बीच में फिजिकल ऑब्जेक्ट आने से वो डिटेक्शन रेंज बहुत वेरी करता है वो रियलिटी है कोई और कोई कोई सवाल पूछना चाहता है सैम शायद कनेक्शन इशू है इनका हेलो हेलो कैन यू 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 लिसन वी कैन हियर या किसने जायद हामिद का थ्रेड देखा इज लाइक दिस इज न्यूक्लियर अटैक एंड एंड इफ यू लुक एट पाकिस्तानी मीडिया दे आर आल्सो नॉट रेजिंग यू नो मच Uh, they are not saying anything about it so what do you think about why the media is not reacting the pakistani media is not reacting at all pakistani media is taking whatever instructions uh, being told by the pakistani army to wo jaisa bolenge waisa karenge yes humne dekha tha lal topi jo hai wo kai baar bade interesting cheeze aur sahi cheeze post karte hain to he said ki न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल आया हुआ है एंड एक्चुअल में पाकिस्तानी डिड नथिंग सो जो वो बता रहे हैं वो उनका डर है मेरे हिसाब से निंजा व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस लगता है निंजा से कनेक्शन नहीं होता है जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था तब भी इनकी एयर डिफेंस ने रिएक्ट नहीं किया इनकी एयर डिफेंस रिएक्ट कर, करती भी नहीं ये उसको ऑफ रखते हैं कि वो है ही नहीं उनके पास वो कैपेबिलिटी मतलब जब भी इंडिया कुछ भी करता है इनकी एयर डिफेंस एक ऐसी चीज है जो आज तक हमने रिएक्शन में देखा नहीं है कभी भी इसकी दो रीजन हो सकती है yes, right, that, uh, हो सकता है सिस्टम को मोहतबॉल रखते हो ऑफ करके रखते हो अपने मेंटेनेंस एक्सपेंसिस बचाने के लिए एंड विथ रिगार्ड टू बालाकोट इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू डू वॉट इट डिड and secondly obviously view uh, the terrain being hilly like i said earlier terrain hilly terrain hai to wahan par unka radar effectiveness disrupt hua hoga ab wahan par systems unke on the nahi the detect kiya nahi kiya this is all open to uh, interpretation but yes uh, given the financial solution uh, situation i would believe that unki maintenance effect zarur hoti hai i think yes you i think they detected it uh, otherwise why would they scramble the jets अगर जेट स्क्रैम्बल किया तो डिटेक्ट तो किया होगा और आ, आ, कल भी डिटेक्ट किया ज़्यादा लेट ज़्यादा लेट डेफिनेटली यस वो रिटर्न लेग की बात कर रहा हूं आपके रिटर्न लेग में उन्होंने जेट स्क्रैम्बल किया तब हम लोग हुए वी वर ऑलरेडी ऑन रिटर्न लेग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये दे हैव एचक्यू 8 एंड अदर थिंग्स बट इट सीम्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास एचक्यू 9 नहीं था पोस्ट बालाकोट उन्होंने एचक्यू 16 और एचक्यू 9 खरीदा नहीं बालाकोट से पहले भी इनके पास चाइनीज एयर डिफेंस थे हाँ, 16 16 16 था इनके पास पर 40 किलोमीटर की रेंज है उसकी 
तो एंड द स्पाइस वाज पॉसिबली ड्रॉप्ड अलोंग अलोंग बियॉन्ड दैट रेंज तो इट डजंट रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू हैव समथिंग दैट्स ओनली 40 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ये यू नो आई सीरियसली थिंक पाकिस्तानी एयर डिफेंस एयर कैपेबिलिटी डिफेंस कैपेबिलिटी और ऑफेंस कैपेबिलिटी आई सीरियसली थिंक दे आर रियली रियली ओवर एस्टिमेटेड आई मीन JF-17, nothing uh, about it is something that should be, uh, you know, considered offensive. Their air force, their air defense capability. Uh, I have serious doubts about them. I I don't think they are even average about it. वो सिर्फ वीडियोस बनाने और पोस्टर्स में बड़े अच्छे लगते हैं. It's yeah, always but... better to think. All I say that is always better to think of your opponent as a credible opponent. कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट मत करो. Of course, but that is all. That is all. which air force oh. uses then the chinese themselves are not using jf17 which is a stable design which which air force uses a stable design in 21st century the chinese themselves no. are using unstable delta jf17 was built to be what i would always say the jf17 is a very good aircraft for what it was built to be it was mm-hmm. built to be cheap it was built to be able to do the task that it that is put out to it which is basically point defense in at a uh, basic point defense at a very cheap price point okay right it was right. never meant to be an air superiority fighter you know the air superiority ki baat kar to hai hi nahi hoti right uska kaam hai point defense aur sasta tikao isko bolte hain sasta tikao petrol air petrol ke liye sahi hai combined air petrol karwa lo usse utna kaam kar lega wo ye usi ke liye bana hua hai you know these jetens that uh, that pakistan air force is getting ye wo khareed rahe hain ki bas unko utha ke de rahe hain ki lo tum isko bhi rakh lo apne paas kya pata kal maine maine kai baar is pe twitter pe likha hai and i have said that chinese are pre positioning assets inside inside pakistan so there, there is a pre positioning of assets in place that is going on so if you look at it china ke na do do samajh lo do chamche hai china ke theek hai ek taraf dpr ke hai north korea dusri taraf pakistan hai इन दोनों की इकोनॉमी इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो ये लोग एग्जिबिट करते हैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकती ठीक है कोई भी कंट्री जब प्रॉपर मिसाइल टेस्टिंग करता है तो मिसाइल टेस्टिंग पहली बार में किसी का सक्सेस नहीं होता यू ऑलवेज है रशियन नो कंट्री इन दर्ल्ड सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट इट इज अ कॉन्टेम्पररी शिप जो आज के डेट में चाइना अपने क्लाइंट स्टेट को बेच रहा है तो ऑब्वियसली इट इज यस इट इज अ मच मोर क्रेडिबल थ्रेट देन व्हाटएवर दे हैड उससे तो बेटर है ही है ना तो हमारे लिए तो हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा एंड आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट इंडियन नेवी शिप फायर पावर व्हाई व्हाई वी हैव सो मच एक हिमांशु ने हाथ खड़ा किया एक बार उनको दे दें आपके दो तीन सवालों के आंसर दे दिए हाय हिमांशु प्लीज हेलो एवरीवन ये पाकिस्तान का नया शगुफा है आई वाज लिसनिंग पाकिस्तानी स्पेस लास्ट नाइट विद आई थिंक अली प्रेडेटर आल्सो देयर आल्सो डीएफआई लाइट वाज आल्सो देयर लास्ट नाइट आई थिंक व्हाट रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान इट्स समथिंग इज नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तानी स्पेशली दे नीड ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान स्पेशली फॉर military point of view for uh, because that's something build their morale i mean there's a lot of theory flo- floating around i mean i was i was listening also kamar chima uh, so called actually experts but he also have a very balanced opinion but what i'm getting is uh, you know different news is because imran you know going to going to face this no uh, no actually um, a confidence motion but same time people say he doesn't have a support from the army so army taking support back but if army taking support back then why army actually coming in favor of him and trying to twist the media about this indian whatever interfere for me i still don't believe this is something india adventure i, I don't really think so um because mostly if you look at the pakistani uh, space and youtube and so called so many defense experts 
only thing they talk about how they can destroy india s400 they have every tod unhone sabke tod nikal liye hum unhe wo bolte hai ki hum sabke tod hai hamare paas pakistan ko sabko pata hota hai ki bhai s400 s400 kaise girana hai unhone uski video bana bana ke tang rakhe youtube pe usme million million logon ne usko dekh rakha hai aur wahan pe comment dekho na ki kya gajab comment hai ki log yakeen kar lete hain ki wo ki hamari gaj nahi jayegi और ऐसे जाएगी वो नीचे से ऐसे निकलेगी ऊपर से इस तरह जाएगी पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियां पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें उन्होंने घुसा रखी हैं उस पर हमारा एक यूट्यूब चैनल है उसको बोलते हैं डी डी डिफेंस डिटेक्ट रिएक्ट हाँ वो बंदा इतना उनकी मारता है बिल्कुल क्रेडिबिलिटी के साथ पूरे सोर्स ले जाके एक 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 चीज को उन्हें पढ़ाता है So there is a lot of media war going on between India, especially YouTuber to YouTuber. I'm not even talking about Indian government point of view. I'm talking about private kind of YouTube channel and kind of like, you know, the elite guy and DFI and, you know, like an elite penetrator and DD. We have a lot of misinformation. One thing is that India is that we come from every time Pakistan, we go into its logic. How will it be like technical? How will it be like this? But if you ask from Pakistan, वहाँ कोई टेक्निकाले की जरूरत ही नहीं है आप उसमें कुछ भी गेर दो कुछ भी उनको बोल दो कि ये बस अल्लाह की तरफ से आया है और एक गजनी भाई ने दिया है वो उसको मान लेंगे कि ये होने वाला है लेकिन इस टाइम जो है जो जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस टाइम वहाँ बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है हर चीज के प्राइस हाइक है तो उनको एक चीज करनी होती है कि हमेशा जो हमारा यंग मॉडर्न और थोड़ा एजुकेटेड टैलेंट है उसको जो उसको बोलते हैं एलिट टैलेंट जो जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो थोड़ा गॉसिप फैलाते हैं उनको कहीं ना कहीं बिजी रखो तो डिफेंस ऑलवेज इट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज पाकिस्तान एक सबसे बड़ी चीज है जो सबका इंटरेस्ट उसमें है सबका इंटरेस्ट वो है डिफेंस एंड मिलिट्री हर बंदा गाँव कोने में किसी भी कहीं भी चला जाऊँ वहाँ पर वो बंदा डिफेंस के बारे में एक्सपर्ट जरूर होगा वो कुछ ना कुछ आपको बता ही देगा कि हमने ये करना है हमने वो कर देना है वो कुछ ना कुछ एडवाइस आपको दे देगा तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम रन आउट द न्यूज बिकॉज उनकी न्यूज में हमेशा ही रहता है कि हमारे से अभी जो है हमारे जो जे एफ सेवनटीन है वो ग्रीस खरीदेगा उससे पहले वो अर्जेंटीना उसे खरीदने वाला था श्रीलंका खरीदने वाला था रोज वही न्यूज आती रहती है कि भाई ये खरीदेगा ये खरीदेगा खरीदता कोई है नहीं लेकिन उनके न्यूज में हमेशा रहती है कि उन्होंने ऐसा बोला उन्होंने ये बोला कुछ ना कुछ एक होता है ना कि मोटिवेशन मुराल बिल्डिंग के लिए कि भाई ये लिखते रहो ये गेरते रहो खाली उनके दो तीन न्यूज पेपर है सही है जंग हो गया या फिर आपका डाउन हो गया डाउन ये थोड़ी बहुत अच्छी बात न्यूज दे देते हैं लेकिन मोस्टली एंटायर मीडिया इज नॉर्मली अंडर द मिलिट्री वो सारी न्यूज उनकी तरफ से आती है मिलिट्री हेड क्वार्टर से और फिर वो जाती है मीडिया नाउज एजेंसी पर और वहां से वो अपना चालू कर देते हैं पूरा पूरे दिन का शगुखा हो जाता है कि भी हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया तो मेरा मानना ये है कि इंडिया से कुछ भी नहीं गया और दूसरा है कि इंडिया में अभी चुनाव हुए हैं अभी यूपी के पांच इलेक्शन में चुनाव हुए हैं आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैव एनी इंटरेस्ट टू एनीथिंग इन पाकिस्तान फॉर माय माय ओन पर्सनल ओपिनियन दे हैव नो इंटरेस्ट देयर एंड स्पेशली मिलिट्री वाइज दे हैव नो इंटरेस्ट देयर सो दिस इज ऑल पार्ट टाइम फन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री to keep them engaged keep them busy and have some little fun there i think that's my opinion thank you himanshu uh, vinod ji aap kuch kehna chahenge jo uh, event hua hai uske bare mein ha uh, yeah mai kafi sabko sun raha tha uh, kehne se acha it will be better if you guys have any questions pooch lijiye that way it will be better nahi right? Yes. Uh, anybody wants to ask ask any questions? Sam, you you have raised your hand. Sir, hypothetically, if we cancel our twenty billion MRFA ka program, or if we are Tejas one or Tejas two bulk me order, will it go? Will it be done? Will it be done? Will it be done? Will it be done? 20 बिलियन का जो एम आर एफ कर रहे हैं और इंडियन फाइटर जेट्स करते हैं अपना मेक 29 मेक ट्वेंटी वाला जागवार के लिए और फिर बाद में हम ए एम सी ए को सू थर्टी को उसका रिप्लेसमेंट ले तो ये मेरा क्वेश्चन है जी इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इसका बहुत लंबा आंसर है 
लंबा आंसर इसलिए है जैसे हर चीज की लाइफ होती है हर चीज टेक्नोलॉजिकली मतलब खत्म हो जाती है रिडंडेंट हो जाती है तो लीड टाइम जो कि ज्यादा है यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव वेल बिफोर द एंड ऑफ लाइफ ऑफ अ सर्टन इक्विपमेंट तो एज आई सी ये टाइम का जब तक आएगा एंड ऑफ लाइफ सू थर्टी का एंड ऑफ लाइफ निकट आ चुका होगा 96 से हम चला रहे हैं उसको जो फ्रेश वाला है अभी चलो नया नया अभी आया है तो एंड ऑफ लाइफ जो शुरू शुरू के स्कॉडन के जो जहाज हैं 24 या जो भी स्कॉड के जो जो ओरिजिनली जो आए थे उनके एयरफ्रेम लाइफ वगैरह आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं 11 12 अपग्रेड हो चुका है तो इसीलिए एंड वेन यू यू नो फेज आउट द ओल्डर वर्जन यू विल ट्राई टू गेट अर करंट वर्जन जैसे मिक ट्वेंटी वन ऑलमोस्ट जा चुका है बट उसकी जगह सू थर्टी ने लिया है और रफाल ने लिया है और तेजस ने लिया है तो आ, हर कंट्री जो है अपना फ्यूचर टेक पे काम करती है फ्यूचर टेक पे काम करना जरूरी है क्योंकि आ, टेक एक तो जल्दी से बदल जा बदलते रहता है आप क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है आज के फाइटर में आप सू थर्टी ले लीजिए मिराज टू थाउजेंड ले लीजिए रफाल ले लीजिए इट इज ईजी टू अपग्रेड क्योंकि इसके फ्लाइट कंट्रोल लॉस से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेजमेंट से लेके सारा कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड है कंट्रोल्ड है एंड इसके जो डी जी बस हैं दे आर ऑल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो आपको कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं करना है कोई नया वेपन ले जाने के लिए कॉकपिट में या फिर उसके पाइलॉन वगैरह में पुराने तम टाइम में आपको नया वेपन ले जाना है कोई उसके अलग से एक्स्ट्रा वायरिंग करनी पड़ती थी और उसका साइटिंग सिस्टम बदलना पड़ता था या साइटिंग सेटअप करनी पड़ती थी तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस और कोई कोई वेपन आप लेके ले भी नहीं जा सकते थे इन इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो सारी चीजें जो है वेन डिजिटल फाइटर्स के जिसका आगाज किया था मिराज टू में उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है तो अपग्रेडेबिलिटी इज इज अ गुड थिंग अपग्रेड होते रहता है फाइटर्स जैसे हम अपग्रेड करते हैं मोबाइल फोन हमारा पांचवा छठा कुछ किसी 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 का टेंथ वर्जन चल रहा है तो इसी तरह से हमको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा तो उस लिहाज से वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन फ्यूचर टेक आई होप आई आंसर द क्वेश्चन यस सर और कल का कोई पूछ रहा था समन वो सेइंग समथिंग कल जो टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज विश्व सेना यू वांट टू आस्क समथिंग उसके बाद हिमांशु जी आप पूछ लें सर किसी ने बोला था दे वांटेड टू डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग ऑपरेशन मॉर्निंग ग्लोरी में यूएस के 6 टॉमोक टॉमोक आई थिंक पाकिस्तान स्पेस से तालिबान के ऊपर जा रहे थे दे दे मैनेज टू रिवर्स इंजीनियर देम एंड वी नो दे मेड बाबर सो ऐसा कुछ हो सकता है क्या ब्रह्मोस के आई मीन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उससे एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या आई मीन रॉकेट तो सब बनाते हैं पर कोडिंग करना मुश्किल होता है उसका कुछ आप बता सकते हो कैसे हो सकता है क्या रिवर्स इंजीनियरिंग मुझे तो ये पूरा ही बड़ा एक वो लगता है it's more of a it's more of a pakistan made lie i'll tell you three four reasons mere mere uh, why am i feeling so firstly hum sirsa se in the middle of nowhere brahmos kyun marenge kisi ka iska jawab kisi ke paas nahi hai pehli baat jab brahmos ke alwa to nahi hai ki hum uta ke kahin bhi rakh ke fire kar denge कोई भी वेपन आज के तारीख में लाइक समवन का वर्ड यू नो इट इज ऑल नेट सेंट्रिक इट इज ऑल इंटरटाइंड लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस लॉट ऑफ सेफ्टी इज इन्वॉल्व इट्स नॉट नो वाई आई सस्पेक्ट दिस इज अब बाई पाकिस्तान फर्स्टली वील नॉट I mean, it just doesn't make any sense. The flight path that they have done in the middle of nowhere, Multan se photo pass, jaane ke raste mein, road ke upper, kisi side mein, humne palto mein nahi weapon maarenge. Aur us area mein, bhai, ye 
कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो हफीज भाई साहब है उनको मारा है हफीज को मारने के लिए क्या है मल्टी मिलियन डॉलर ब्रह्मोस मारेंगे क्या ना पागल तो नहीं है है ना दूसरी बात मेरा सबसे बड़ा डाउट इस पे है सुपसोनिक वेपन गोज अप टू थ्री मार्क एंड थ्री मार्क वेपन गोइंग इन हिटिंग द ग्राउंड यू थिंक जो दिखा रहे हैं फोटो में वो रहेगा बचेगा कुछ चांस ही नहीं थ्री मार्क इफ समिंग इट्स द ग्राउंड उसके चितड़े उड़ जाएंगे इतना कोई चीज यू नो द एंटायर टर्बाइन इज एब्सोल्युटली इंटैक्ट सो लाइक समवन कवर्ड आई थिंक हिमांशु कवर्ड और समवन कवर्ड नॉट हिमांशु डीएफ नाइट डीएफ लाइट या होस्ट नहीं कवर किया था शायद कि दिस इज मोर ऑफ अ मोर ऑफ अ होक्स और मोर ऑफ समथिंग दैट दैट आर ट्राइंग टू शो समथिंग और Chinese reverse engineered some shit. Yeah, yeah. So there's you know something gone wrong. Because Indian government की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया या नहीं मुझे मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं क्योंकि हर fake news पे हम लोग को प्रतिक्रिया दे तो ना देते रहेंगे. So this is more like that दूसरा बंदा जिसके बारे में किसी को आज तक नहीं मालूम कौन है वो. So वही है. इस पे मैं इस न्यूज पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ क्योंकि दिस इज पाकिस्तान वाई आर दे टाइम डिट यू फॉर यस्टर डे कैन यू बिलीव इट हमारा यूपी इलेक्शन और बाकी जगह के इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उस समय दे वॉन्ट टू डू दिस कितने गिरे हुए मान दिखता है कभी कभी मैं सोच के ना मुझे लगता है यार आई थिंक एक तरह से अच्छा ही हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और सारे पागल उस तरफ चले गए बट यही है कि हमारे पड़ोस में है उसी की वजह से हमको दुख होता है और कुछ नहीं करेक्ट सर हिमांशु आप कुछ बोलना पूछना चाहते हैं सर से हाय आई थिंक मेजर साहब मैंने बोला था कि पाकिस्तान का नया शगुफा है शगुफा है क्योंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ चाहिए होता है कहीं ना कहीं जो है इनका टाइम लगा रहे कहीं और मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट उसमें अगर उनकी ओपिनियन पोल देखें ना और उनके जितने भी यूट्यूब सो कोल्ड फाइनेंस उसको उसको बोलते हैं वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट्स तो अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि अभी हम यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है और फिर मैंने एक बाला बालाकोट में जो स्ट्राइक जब की थी इंडियन एयरफोर्स ने उसके बाद जो नौशहरा में जो इंसिडेंट हुआ था जो हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है डॉग फाइट के बाद सेल्फ शूटेड बाय आई ऑफ उसमें छह वीर जवान जो थे वो जो वो जो 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 हुआ इंसिडेंट उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो आई और इन्वेस्टिगेशन हुई भी और उस पर कभी जो है उस पर काफी इम्पोर्टेंट स्टेप भी लिए गए लेकिन कहने का मतलब होता है कि जब भी अगर पैनिकिंग सिचुएशन होती है वॉर सिचुएशन होती है जो यूक्रेन और रशिया में हो रही है और रशिया के काफी जो फाइटर प्लेन है इवन रशिया न्यू दैट दे गोइंट टू बी कम अंडर अटैक विद वेरियस वे और दे विल बी सेल्फ यू नो प्रॉब्लम बाई शूटेड बाई दल्फ यू नो बाय दिन आर्मी तो उस स्थिति में जब होती है ना बिल्कुल एकदम वेरी एक्टिव यू नो मोड ऑफ वॉर उसमें काफी चीज एक्टिव हो जाती है यू नो देर इज नो वन एलिमेंट देर इज हंड्रेड ऑफ एलिमेंट उसके बाद जो होता है ना कि उसको बोलते हैं ना वॉर थिएटर्स कि एक जो थिएटर्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमांड होती है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कैसे कॉर्डिनेशन करना कम्युनिकेशन करना है क्या क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा तो अभी उसमें इंडियन आर्मी मैंने सोच अभी काफी सुना है कि जो जो कमांड है वो स्टेब्लिश हो रही है लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन जो होता है ना एयरफोर्स में और डिफरेंट अदर एलिमेंट्स ऑफ दी वॉर वो कोऑर्डिनेशन अभी सीम्स टू बी नॉट वेरी मच इन पब्लिक इट कुड बी विद इन द आर्मी विद इन द डोमेन बट नॉट वेरी मच पब्लिक सो हाउ कैन बी हाउ कैन बी मेक श्योर दिस इंसिडेंट डजेंट रिपीट अगेन बिकॉज इवन आर्मी और एनी डिफेंस एक्सपर्ट डजेंट वॉन्ट दिस थिंग हैपन बट दिस हैपन एनी and i know balakot strike was well planned well coordinated or 
पाकिस्तान का एक एड भी देखा था कि तुम सो जाओ सब पाकिस्तानियों पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस यू नो कीपिंग द सिक्योर बट स्टिल इंडियन फोर्स वेंट इनसाइड एंड डिड व्हाट दे कुड डू बट आफ्टर देन दे शूटिंग डाउन द हेलीकॉप्टर दैट वाज समथिंग वेरी सैड एंड वो पाकिस्तानी जो न्यूज़ वाले हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं ना वो इस चीज को काफी उठाते इसको दे एवरी टाइम व्हेन दे हैविंग द डिस्कशन गोइंग ऑन दे सेइंग लुक हाउ अनप्रोफेशनल इंडियन आर्मी इज लुक दे शॉट डाउन देयर ओन हेलीकॉप्टर लुक what happened in the end look this happened more damage they you know so always they going to pinpoint our pain nerves you know jahan mein dard hota hai na wahi pas wahi ungli lagate rehte hain ki ye dekho tumne kya kara ye dekho so my question would be how can we be more careful i know we can't be careful always this thing happen but what can we do it's a great question uh, first of all fratricide bolte hain isko fratricide in any war can only be minimized it cannot be uh, nullified kisi bhi war mein aur jo bhi ye sawal kar raha hai ye abhi afghanistan se abhi nikle hain na log itne sari technology hai ye hai wo hai kitne baar apache ne apni uh, soldiers pe strafing kiya hai in spite of there is something called blue force tracker bft पी होने के बावजूद पी कैसे काम करता है कि यू कॉन्ट हैव अ ब्लू ऑन ब्लू मतलब ये अगर आप ब्लू सोल्जर पे अपना अपने ही सोल्जर पे बंदूक तानोगे इमीजिएटली यू विल कम टू नो दैट यू पॉइंटिंग योर वेपन एट अ ब्लू ब्लू ऑन ब्लू विद अ बी हो ही नहीं सकता बी एफ टी इज सपोज टू बी देयर इन एवरी मरीन एवरी स्पेशल फोर्स डाय अमेरिका but it is not there that equipment is not there even if it is there it doesn't work properly even if it works properly even when the uh, warning was there that you are pointing towards the blue even then people are fired so fratricide during war is a very high possibility it is a, i mean every war it happens so it was a very unfortunate incident and uh, we are not like pakistanis We are a very responsible democracy. हम गलती हो जाता है तो हम बोल देते हैं गलती हो गई. So that is what happened. I mean, publicly it was acknowledged, but that is not the important point. Important point is you have technological uh, advantages today to not have fratricide happening. or reducing the chances of fratricide for example there are technology which iff suna hi hoga identified front of phone no so uh, iff jab on hota hai to you can't fire at your own guy the moment uh, any blip comes you will straight away come to know whether it is friend or a foe there is something called non cooperative target tracking so with the signature so would i the return the return ke signature pe we'll be able to make out what type of aeroplane it is even uh, so much so the technology has gone up so much abhi google karke dekhna uh, where are we are a where even you will be able to make out which tail number also suppose two jf17s are scrambled and i have during peace time uska signature maine leke rakha hua hai correlate kiya hua hai mujhe pata hai this is jf17 which was pehle jo sargoda mein tha ab aa gaya multan se ab multan se take off kar raha because uska signature alag hai aur dusra jf17 hai uska signature halka sa farak hai तो ये सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है विद दिस टेक्नोलॉजी टुमारो वॉर विल हैव लेस ऑफ एट्रोसाइड एट्रोसाइड होगा इसमें कोई इट इज लाइक इट इज इट इज इट इज नीड्स टू बी रिमूव बट इट इज अवल विच विल ऑलवेज बी देयर वेन एवर देर इज ह्यूमन इन द लू आई होप आई आंसर द क्वेश्चन विनोद सर वुड आई बी करेक्ट इन असेसिंग दैट Uh, the entire aspect of fratricide can be mm. controlled only with a strict and strict and uh, completely uh, strict adherence to sops 
no so that is what no no in fact what will happen see it's a such a complex subject isko main jawab dene logo to puri 4 ghante lag jayenge but see frat pe bahut sari research ho chuki hai bahut sari studies ho chuki hai aapka jo kehna hai street adherence to sop the you know what is the first casualty when you are there, are there to absolute strict adherence to sop during war biggest casualty is your own war fighting capability let me give you an example in peace time you will say okay from this radial to this radial you will not fire or you will not switch on this or you will not switch on that war mein todna kar sakte hain nahi kar sakte war mein to free for all hai to aapne bhai si ki lakdi ke talwar se और लड़ने जा रहे हो उस लोहे के तलवार से कैसे होगा जिससे सीखते हो उसी से लड़ने जाते हो तो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सेफ्टी विच इंक्लूड फ्लाइट एज वेल एज मिशन सेफ्टी दोनों सिविलियन वर्ल्ड में सिर्फ फ्लाइट सेफ्टी है बट हमारे यहाँ मिशन सेफ्टी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड वॉट यू से probability of success ye dono vipreet hain but they are away from each other the more you harp on safety the best safety is what i mean i'm asking you sabse badhiya safety kya hai ki take off hi na karo isse badhiya koi take isse badhiya koi safety hai hi nahi hai na but hum take off to karte hi hain तो वही हो गया अपने एसओपी एक दो पायलट हो गई मतलब इफ यू हैव टू बी सो एब्सोल्युटली यू नो वाटर टाइट अबाउट सेफ्टी देन यू विल नेवर टेक ऑफ यू विल नॉट इवन सिट इन एन एरोप्लेन पीपल डू देयर आर सम रिश्तेदार ऑफ माइन दे विल वांट टू ट्रैवल फ्रॉम यू नो केरला टू दिल्ली ऑन अ ट्रेन फॉर 5 डेज बट दे विल नेवर सिट इन एन एयरक्राफ्ट बिकॉज़ उनकी फटी हुई है जहाज में बैठते ही नहीं हो लोग ऐसे भी लोग हैं तो so the moment you take off you have exposed yourself to danger of many things which includes uh fatal side so frat but over a period of time modern day frat is very little bahut kam hai bahut sari technologies abhi hum us frat ke baad indian air force ne घुसाया हुआ है अभी इंडियन एयरफोर्स में फ्रांट होना एब्सोल्युटली नामुमकिन है थैंक यू सर कुछ और सवाल लेंगे बट प्लीज मेक इट शॉर्ट क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वन एंड हाफ आवर्स तो सैम आप कुछ कहना चाहते हैं और एक और हार्ट उठा हुआ है तो कीप इट शॉर्ट सर से पूछ लें थैंक यू Sir, he, instead of having aircraft carriers, should India focus more on SSBNs and SSN? No, not at all. Because SSN, SSBN is a strategic asset. Okay. And one more thing, I will tell you. For everyone, from across the border also here. For everyone, I am telling you. Missile, which is, it is. I, I keep saying this. It is a non-returning fighter aircraft. I hope I made myself clear. It is a non-returning fighter aircraft. It is as costly as a fighter aircraft, but one-time use. It is like use and throw pen. आप उस पेन में इंक नहीं भर सकते. So why will I use an asset which I can't reuse? Because I will re- need much larger range. I don't want to put a human in it. So missiles की जो advantages हैं. उसी की वजह से हम इतना पैसा खर्च करके मिसाइल बनाते हैं वैसे देखा जाए मिसाइल की अपनी एडवांटेज कुछ नहीं है इतना बड़ा मिसाइल है उसमें कितना वेपन ले जाते हैं यू नो हाउ मच सू थर्टी कैरीज एक्सटर्नली एट टन यार एट टन आठ टन का टीएनटी पता क्या करता है मतलब दो सू लाहौर को निश्चित नाबूद कर देगा 
I don't know, Sanita. That's too much. Yeah, how much is a warrant of a missile? It's too less. So. No, sir. Uh, I thought I was saying that SSB and who got up? Because deterrence will increase, right? The deterrence का tool है ना aircraft carrier का फायदा कि आपका deterrence बढ़ जाएगा against China because China का देखो सर हमारे इतने कम है ना no 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 ऐसा no, no. no, no. we have CBG. only one SSN और हमारे पास का अभी दो SSBNs हैं हमारा भी चार SSBN बनेंगे और फिर 2030 से अपने S5 SSBN start होंगे what is the function of a CBG carrier battle group का function देखो आपको समझ में आएगा सी एनी एयरक्राफ्ट कैरियर इज लाइक अ मूविंग एयरबेस फंक्शन ऑफ एन एयरबेस इज टू प्रोवाइड एयर डिफेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट एंड एनिमी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स कमिंग एंड हिटिंग योर एयरोप्लेन सी योर शिप शिप ऑन द सी to an aeroplane is a sitting duck yes sir to usko kaise protection doge aap with a cbg usko ek carrier battle group bolte hain carrier battle group ke sath hi protection milegi nahi to air defense protection kaise doge ssn ke sath oh sir nahi de sakte right right nahi de sakte okay sir thank you sir pleasure sam um एक और हाथ उठा हुआ है सर प्लस एक तो वैसे ही काफी टाइम हो गया है तो प्लीज ऑन द टॉपिक पे ही डिस्कशन कर लें एक दो सवाल फिर हम क्लोज करेंगे बाकी सर को फिर बाद में एक नेक्स्ट स्पेस में बुला लेंगे इफ यू हैव एनी जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिफेंस एंड अदर थिंग्स या आई आई गॉट अ पीएम दैट इज व्हाई आई केम आई थॉट मैं आता हूं फटाफट आपने भेजा था क्या किसी ने भेजा था मुझे नहीं सर मैंने भेजा था सर अच्छा कोई नहीं कोई नहीं प्लीज ओके प्लेन क्रैश देट सो इफ दे ड्रोन क्रैश देट सो इवन आर प्लेन्स एंड ड्रोन क्रैश इट्स नॉट अव थिंग सर वाई आर दे pulling this stunts uh, stunt when i uh, heard first uh, i thought it was an artillery shell or something but when they said 124 km it makes zero sense whatsoever absolutely to me also and secondly um you know that exhaust ka jo photo unhone dala hai with the turbine and uh, this thing yes sir it's a turbine engine yeah i know see it is resembles brahmos but brahmos is a three mark weapon yeah itna इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना उनको कि वेपन विच सच एन इम्पैक्ट वेलोसिटी यू थिंक द एंटायर एनी टर्बाइन और एनीथिंग विल बी इंटैक्ट एवरीथिंग इज इंटैक्ट सो इट इज मोर लाइक समन सेड नो इट इज अ इट हैज बीन टाइम्ड विद द एंड ऑफ इलेक्शन सो इट इज लाइक अ इससे भी बुरा बुरा उन्होंने यार चुतिया पे किए हैं यू विल नॉट नो पुराने गूगल करके देखो इंडियन इंडियन सेंट डॉव्स ऐसा भी एक न्यूज आया है वो नहीं है कबूतर वी हैव सेंट सम वेल ट्रेंड कबूतर ऐसा भी उन्होंने बोला है तो पाकिस्तान इज कैन से एनीथिंग यू कैन गूगल इट एंड सी इंडियन कबूतर इज वेर कॉट करके ऑल राइट सर थैंक यू सर देखो देयर वाज अ न्यूज सो दीस कबूतरस कैन डू एनीथिंग <laughs> तो कुछ भी कर सकते हैं कबूतर आई आई हैव हैव वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू सर ये इंसिडेंट जो लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में सीरिया के अंदर जहां पर एस फोर हंड्रेड बैटरी डिप्लॉयड है रिसेंटली uh, उन्होंने एस थ्री हंड्रेड तो थी उनके पास लेकिन एस फोर हंड्रेड थी उसके भी उसका बैटरी डिप्लॉयड थी लेकिन तब भी इसराइल ने स्ट्राइक की एक पोर्ट था वहां उसको बोलते हैं लात किया पोर्ट सीरिया में था तो उस पर काफी जो है न्यूज एक्सपर्ट्स और आई मीन ग्लोबली देयर वाज बिग न्यूज़ बिकॉज़ 400 स्ट्राइक बाय इजरायली एयर फोर्सेस 
but that's not very important. Important is this become a big news in China. In fact, in their uh, 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 social media channel, because India and China both have S four hundred batteries. So that was a big kind of, uh, you know, uh, media talk point. And of course, Pakistan have nothing else to do to just become kebab mehati, you know. So they need to go and do whatever they could. So no, but oh, let me oh, tell you something. Let me tell you something. I understood your question. Let me tell you something. Uh, no surface to surface to air missile is a panacea to a problem. Um, it all depends how you um, operationally employ it. Let me give you a wonderful example from uh, Beka Valley operations. So you can Google them. I think in the 80s, Beka Valley operation, what happened? Sam uh, Grail, that is your Sam uh, fours and fives, came on a surface-to-air missile on a uh, tank. Osa jaisa tha wo. It was something which you could move it around. You understanding? It is on a it is on a prime mover. Like a tank, you could run it around and fire on the move, etc. But what did uh, these guys do? Syrians do, or you know, these most of these uh, Middle Eastern guys do? They put it in a pill box. You understand pill box? In a static location, all around it, they put uh, sandbags, and they used it like Sam threes and Sam twos in a static mode. कुछ नहीं कर पाए वहीं के वहीं जहां थे वहीं के वहीं वो टारगेट हो गए सो ऑपरेशनली हाउ यू एम्प्लॉय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉट ओनली बाइंग एन इक्विपमेंट बट यूजिंग दैट इक्विपमेंट प्रॉपरली इन दिस केस आल्सो दे वुड हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ पुटिंग देयर सेंसर्स नॉट एट द ऑप्टिमल लोकेशन सो वन आस्क द क्वेश्चन व्हाट व्हाट हैपेंस इफ द सेंसर्स पुट ऑन अ हिल थिंग्स लाइक दैट सो इफ यू डोंट पुट योर सेंसर्स करेक्टली If you don't sight your sensors correctly, don't oh. tune your sensors correctly. Tune as in, uh, say there is a uh, you know something which is resonating with your sensor, some obstruction close by. So these oh. are these are the things which you can make a mistake, and that that particular vulnerability could be exploited by the enemy. As simple as that. um uh, the very good point but the, what i read from the us um, um they have done the analysis on that so israeli has a scheduled flight scheduled timetable from the airport nearby so that time there was a russian aircraft was landing so they had the batteries to be off or some region on a standby so then russian military aircraft could land and that 15 minute window israeli used to strike actually very close by port exactly so you know they have used the vulnerability of a, of a bad sop so that mean it could be the apply on india and china too if you make a mistake it is true for life your enemy will take advantage agar aap galti karte ho to दुश्मन जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही ही इज वेटिंग टू वेटिंग टू नॉक यू डाउन सर इट इज जस्ट लाइक मैक्सिमम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम एट द राइट प्लेस करेक्ट टाइम एंड प्लेस एंड एसओपी दे आर थ्री थिंग्स थ्री थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट थैंक यू सर आप सर स्पेस को यहीं बंद करते हैं ऑलरेडी 1 आवर एंड 40 मिनट हो गए हैं Thank you, Vinod. Have a great day, all of you. Ninja, thank you so much, sir. Bye bye. And uh, great listening to you. We'll upload this video on our YouTube channel, and uh, you can all hear about this. And uh, thank you, everyone. Thank you.